really thinking in terms of yung parang how should people remember me dahil ginagawa ko parang yung pangalan ko. Um, I, I have achieved some things, but pasensya na ako parang nangyayaw pang ako. <laughs> but um, ako rin yung kauna-unahang Pilipino Muslim to graduate from Harvard Law School. Ako po ang uh, youngest na presidente ng isang major university uh, sa Manila. Ako kauna-unahang Pilipino Muslim na presidente ng university sa sa Manila. And I, I have, I'm a published author. I, my works have been uh, published uh, extensively in the Philippines. Uh, ako po ay naging batang constitutional law professor. Marami na rin po ako na nagawa sa buhay ko, uh, even at the young age of 39. But marami pa akong gustong gawin. So mahirap pa pong sabihin kung uh, I don't want to say, I want to be remembered like this. Uh, uh, kasi ginagawa ko pa yung pangalan ko. But, uh, siguro, if the, the question is, ano bang pinaka-importante yung value sa akin? Kasi I think that's what that question tries to address. Eh. I think my, my most important value is my family, meaning my wife and my kids. So siguro, if I leave this this planet na maganda yung alaala ko para sa mga anak ko at misis ko, okay na yun. Okay. Kung isa po kayo sa mapati, uh, mapatili ng mga kao na maging musiko, ano po ang unang gagawin nyo sa first 100 days, saan banda tutok ang mga? I will focus on education. Tulad ng sinabi ko, you will have politicos always talking, mga sinumari nga politicos who will say na uh, importante ang edukasyon sa atin, pero basta nakaupo sila, wala silang ginagawa uh, para sa edukasyon. Ang pangarap ko simple lang, pangarap ko bawat Pilipino, specific, specifically yung mahirap na Pilipino, will be given free college education. Now people will say, number one, Imposible yan. Sa gusto dyan, sa PLM, sa pamantasan ng Lusod ng Maynila, ginagawa na namin yan. At ginawa na namin yan for the past hmm, about 45 years. So it can be done. Number two, sabihin naman yung ibang tao, wala tayong pera para dyan. Ang sa gusto dyan, check niyo yung budget natin. Our budget for 2009 is 1.5 trillion pesos. 40%, 682 million pesos, goes to debt servicing. Bayad na tayo. So sa akin, may pera tayo. Pero, hindi natin ginagamit sa tamang bagay. At sa wastong bagay. Sa akin, o 682 billion, siguro naman kung yung 2 billion yan, itabi natin at ilagay sa edukasyon at sa kalusugan, siguro naman hindi magagalit sobra yung mga pinag-ukutangan natin. Maliit lang naman ang kalitas yun eh. Can you imagine if we had an additional 2 billion pesos for education and health? Ang laking tulong ngayon. And perhaps, if we have that, yung pangarap ko na libre edukasyon para sa may hirap, specifically college education, baka kaya. Uh, paano po ang uh, si Atorne Agar Kamano tututok sa problema tungkol sa kalikasan kasi isa sa ating uh, pinakamalaking problema is blended uh, things? Well, malalim din yung issue dyan. No? For me, we have to come up with legislation that focuses on yung tinatawag ng green energy. Wow. Yung green energy, geothermal, natural gas, wind, water, hydroelectric. We, minsan ba sa umiikot ako sa Mindanao at sa buong Pilipinas, na iisip ko talaga, ang ganda ng bayan na. Yung napakaganda ng Pilipinas. Uh, we have been blessed by God and we have just to use our natural resources. No? If we use our natural resources and gamitin natin yung tinatawag ng green energy, that is how we protect the environment. Because the biggest uh, uh, environmental danger that we have is yung tinatawag natin na climate change. At yung undoy at pepe, yung mga storms na yun, these were really just symptoms of climate change. Okay, so, maraming maraming salamat sa panahon.